ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு என்ன சமையல்னா ஃபாஸ்ட்டாக ஒரு சமையல் ஆஃபீஸ் கோயிங் அப்புறம் வந்துட்டு காலையில் பசங்களுக்கு டிஃபன் கட்டணும்னா அது கடகடன்னு செஞ்சு முடிச்சிடலாம் நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக டிஃபனை கட்டி முடிச்சுட்டு நம்ம ஆஃபீஸ் போகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு பருப்பு குழம்பு அப்புறம் சௌ சௌ பொரியல் செய்ய போகிறேன் அது எப்படி செய்யணும்னு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் தேவையான பொருள் வந்துட்டு ரெண்டு கை தோரம் பருப்பு அதை வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் ஒரு நாலு தக்காளி ஏன்னா புளிப்புக்கு வந்து வெறும் தக்காளி மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் தக்காளி எப்படி பூ மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு கடையிறதுக்கு அப்புறம் வந்து வெங்காயம் ஒன்று ஒரு பெரிய வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் ரெண்டு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க கருவேப்பில்ல கொஞ்சம் பூண்டு கொஞ்சம் நிறையவே சேர்த்துக்கோங்க பூண்டு வந்து பருப்பு யூஸ் பண்ணுறோம் பூண்டு சேர்த்துக்கிட்டா நல்லது உடம்புக்கு அதே மாதிரி சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா சின்ன வெங்காயம் வந்து நீங்கள் சேர்த்துக்கிறது ஒரு டேஸ்ட்டும் கொடுக்கும் அதே மாதிரி உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது கட்டி பெருங்காயம் எடுத்திருக்கேன் கட்டி பெருங்காயம் நான் கட்டி பெருங்காய் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் கட்டி பெருங்காயம் எடுத்திருக்கேன் ஒரு துண்டு ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் தனியாத்தூள் மஞ்சத்தூள் ஜீரகம் வந்து நான் பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஏன்னா பசங்களுக்கு சிலது வந்து அப்படியே ஃபுல்லாக போட்டால் பிடிக்காது அதனால் தூள் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் வெந்தயத்தூள் அப்புறம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு ஒரு மூணு ஸ்டீம் விட்டு கடைஞ்சிட வேண்டியது தான் தாளிப்புக்கு வந்து நான் கொஞ்சம் வெங்காயம் காஞ்ச மிளகா கருவேப்பிலை அப்புறம் வந்து பெருங்காயம் தூள் கொஞ்சம் வச்சுருக்கேன் கூட வந்து கொஞ்சம் ஜீரகமும் ஜீரகத்தூளும் வெந்தயத்தூளும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ளேவர் நல்லா கிடைக்கும் லாஸ்ட்டில் வந்து கொத்தமல்லி லாஸ்ட்டில் வந்து கொத்தமல்லி கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி தாளிப்புக்கு போட்டிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இவ எப்படி செய்கிறதுன்னு நான் சொல்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் பருப்பு ஒரு குக்கர் எடுத்துக்கோங்க பருப்பு ஸ்டவ் ஆன் பண்ண தேவையில்ல ஃபஸ்ட்டு இது எல்லாமே கூட்டிக்கோங்க போட்டு பருப்பு தக்காளி பூண்டு மிளகா கருவேப்பில்ல பெரிய வெங்காயம் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக முடிஞ்சிடும் டக்கு டக்குன்னு இதை அடுப்பில் ஏற்றி வச்சுட்டு நம்ம போய் கிளம்பிட்டு வர்றதுக்குள்ளே இது செட் ஆகிடும் சின்ன வெங்காயம் பெருங்காயம் வெந்தயம் ஒரு ஸ்பூனு மஞ்சத்தூள் ஒரு ஸ்பூனு ஜீரகத்தூள் ஒரு ஸ்பூனு மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் பாதி கொத்தமல்லி போட்டுக்கோங்க மிச்சத்தை வந்து தாளிப்பப்போ போட்டிங்களா நல்ல ஃப்ளேவர் நல்லா இருக்கும் அப்போ தண்ணி ஊற்றிட்டு உப்பு போடணும் உப்பு உப்பு தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க தண்ணி வந்து நம்மளுக்கு இது மூழ்கிற அளவு தண்ணி வச்சுக்கோங்க ரொம்ப தண்ணி வச்சிங்கனாலும் உங்களுக்கு வந்து ஸ்டீம் வெளியே வரும் தேவையா அப்புறம் தண்ணி விற்று ஊட்டிக்கும் நல்லா மூழ்கிற அளவு தண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு மூணே ஸ்டீம் தான் மூணு ஸ்டீம் விட்டிங்கனாலே ஆஃப் பண்ணிவிட்டு எடுத்து கடைஞ்சி தாளிச்சிட்டா பருப்பு குழம்பு ரெடி ஆயிடும் ஒரு மூணு ஸ்டீம் வந்தவொன்னே ஆஃப் பண்ணிவிட்டு எடுத்து கடைஞ்சிட்டு தாளித்து எடுத்துட வேண்டியது தான் பருப்பு குழம்பு ரெடி ஸ்டீம் இறங்கிச்சு மூணே மூணு ஸ்டீம் தான் மூணு ஸ்டீம் விட்டவொன்னே பாருங்க நல்லா வெந்து வந்திருக்கோம் சும்மா கொஞ்சம் ஸ்லைட்டாக ஒரு கடை கடைஞ்சிட்டு பருப்பு ரொம்ப கொல கொலன்னு வேகக்கூடாது நல்லா மலர்ந்து வரணும் பருப்பு பருப்பு அப்போதான் நம்மளுக்கு தெரிய தெரியுது பார்த்தீங்களா எப்படி ரொம்ப கொல கொலன்னு வந்துருச்சுன்னா ஒரு மாதிரி மாவு மாதிரி இருக்கும் குழம்பு 
இப்படி பருப்பு நல்லா மலர்ந்து வர அந்த மூணு ஸ்டீம் கரெக்டாக வரும் இந்த மூணு ஸ்டீமில் பருப்பு இப்படி மலர்ந்து வந்தோடனே அது நம்ம கடையும் போது அவ்வளோதான் தெரியுதா உங்களுக்கு இந்த பருப்பு தெரியணும் இந்த பருப்பு இப்போ தெரியணும் அதே மாதிரி தக்காளியெல்லாம் நம்ம அப்படியே ஃபுல் ஃபுல்லாக வெட்டி போட்ட தொட்டு நம்ம கடையிருச்சு அதை அப்படியே அப்படியே அழுத்தி கடைஞ்சா டக்குன்னு கடை வந்து கடைஞ்சிடும் அவ்வளோதான் இந்த பக்கத்தடுப்பில் வச்சுட்டு கடாய் வச்சு இப்போ இதில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா அப்பளம் வறுத்துட்டு மிச்ச எண்ணெயில் அப்படியே தாளிச்சு விட்டுடலான்னு இருக்கேன் தாளிப்புக்கு அதனால தேவையான அளவு ஒரு அளவுக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப எண்ணெயில் தேவையில்லை கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றினா போதும் அப்பளம் வறுத்துட்டு மிச்சம் ஆயிலில் வந்து நம்ம தாளிச்சு விட்டுடலாம் எண்ணெய் சூடு ஏறிட்டோம் எண்ணெய் பாருங்கள் நல்லா சூடு ஏறிடுச்சு ஒரு ஆஃப் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு அப்புறம் வேந்த நீங்க அப்பளம் வறுத்துக்கலாம் இல்ல வேண்டாம் பொரியல் மட்டும் போதும் லஞ்ச் பேக் பண்றதுக்குன்னா பொரியலோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா காலையில வேலைக்கு போற அவசரத்துல அப்பளம் வறுத்துக்கிட்டு இருக்க முடியாது இதோட போதும்னு சொன்னா நீங்க இது பண்ணுங்க வீட்டுல இருந்தா இதெல்லாம் செஞ்சுட்டு சாப்பிடலாம் இப்போ ஈவினிங்ல வந்த ஒன்னு நீங்க ஆஃபீஸ் முடிச்சு வந்தாலோ இல்லை சும்மா ஃப்ரீ டைம்ல உட்காந்துட்டு இருந்தாலும் என்ன செய்யலாம்னா இந்த மாதிரி ஏதாவது பொரியல் என்ன பொரியல் செய்யறீங்களோ அதை கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம வீட்டில் இருந்தால் அது ப்ராப்ளம் இல்லை அப்பப்போ பண்ணி செஞ்சுக்கலாம் நம்ம வீட்டில் இல்லைனா நம்ம இதை ஈஸியாக எப்படி வேலை முடிக்க முடியுமோ அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இப்போ சவு சவு கட் பண்ணும் போது ஒரு சின்ன டிப்ஸ் இது என்னென்னா அது நம்ம கையில் வந்து அப்படியே அந்த அந்த பிசு பிசு படிஞ்சாலே அப்படியே ஒரு மாதிரி தோல் மாதிரி காஞ்சி போய் இதாயிரும் கை ஃபுல்லாக ஆயிரும் அப்படி ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக நம்மளுக்கு கிளியர் ஆகிறதுக்கு என்ன செய்யணும் இப்படி சவுசவ் அப்படி கட் பண்ணிவிட்டு இப்படி தேய்க்கணும் இப்படி தேய்ச்சிங்கனாலே அந்த வெளியே அந்த பிசு பிசு பல்லாம் நிறைய வெளியே வரும் இந்த வெளியே வந்து தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு சைடில் அந்த பிசு பிசு ஃபுல்லாக வெளியே வந்துடும் அது வெளியே இப்படி கொஞ்சம் நேரம் தேய்ச்சிட்டு அது வெளியே வந்த பிறகு இதை ஃபுல்லாக இதுலேயே இப்படி எடுத்துட்டு பாருங்க எவ்வளோ வந்திருக்கு பாருங்கள் இதை எடுத்துட்டு அப்புறமா தோல் கட் பண்ணி பாருங்கள் கையில் ரொம்ப அந்த ஒரு மாதிரி சாக்க சாக்கையாக கை அப்படி ஆகாது இப்போ பண்ணிங்கன்னா அவ்வளோ வந்து அந்த பிசு பிசு கையில் தள்ளாது கையும் அந்த மாதிரி ஆகாது அது வாஷ் பண்ணாலும் போகாது அப்புறமா ஈவினிங்காக தான் அது அப்படியே தண்ணியில் இருக்க இருக்க தான் போவோம் சவுச்சோ பொரியல் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் எங்கள் ஊர் சைடில் சவுச்சோ வந்து மோஸ்ட்லி வாங்கவே மாட்டோம் வெளியே ஏன்னா எல்லார் வீட்டுக்கிட்டேயும் அந்த கொடி இருக்கும் பறிச்சுப்போம் நாங்கள் வீட்டில் இருந்தால் பறிச்சுப்போம் பக்கத்தில் இருந்தால் அவங்க கிட்ட கேட்டு பறித்து வாங்கிக்குப்போம் ஆனால் இங்கே வந்துட்டு நம்ம சென்னையெல்லாம் காசு கொடுத்து தான் வாங்கணும் நடுவில் இருக்க இந்த சீடை வந்து அப்படியே எடுத்துருங்க தெரிய எல்லாருக்கும் அதே மாதிரி வந்து காயை வந்து அரிஞ்சிட்டு கழுவக்கூடாது மேலே தோல் சீவிட்டு தண்ணியில் போட்டு கழுவி எடுத்துக்கணும் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதை அப்படியே அரிஞ்சு பொரியலுக்கு போடணும் இது வீட்டில் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் நைட்டே இதை வந்து செஞ்சு வச்சிட்டீங்கன்னா கடைக்கடன்னு வெட்டி வச்சுட்டா காலில் ஏஞ்சி டக்கு டக்குன்னு இந்த பொரியல் செஞ்சு எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் இந்த அளவு கட் பண்ணிங்க ரொம்ப பொடியாகவும் கட் பண்ணிங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக வெந்துடுற காய் இது தண்ணி விடுற காய் சீக்கிரம் வந்துடும் அது அதனால் கொழ கொழன்னு ஆயிரும் ஒரு அளவுக்கு கட் பண்ணிக்கங்க இப்படி கட் பண்ணிக்கங்க இந்த அளவுக்கு கட் பண்ணிக்கங்க
வீட்டில் இருக்கவங்க டக்குன்னு அப்போ அப்போ செஞ்சு ரை ட்ரை பண்ணி இது பண்ணிக்கலாம் ஆஃபீஸ் போகிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடியே செஞ்சு வச்சிட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த அளவுக்கு இப்படி கட் பண்ணி எல்லாம் ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு வச்சுக்காங்க வாஷ் பண்ணி தான் நம்ம கட் பண்ணி வைக்கிறோம் அதனால் திருப்பி இதை வாஷ் பண்ண தேவையில்லை ஏன்னா தோல் சீவி தான் நம்ம வாஷ் பண்ணுறோம் வெஜிடபிள்ஸ் எப்பவுமே வாஷ் பண்ணி கட் பண்ணி வைக்கணும் இப்போ பொரியலுக்கு பாருங்கள் சவு சவு வெட்டி வச்சுருக்கேன் அதுக்கு வந்து தாலிப்புக்கு என்னென்ன வேணும்னா வெங்காயம் ஒரு ஒரு வெங்காயம் ஒரு மூணு பச்சை மிளகா அவங்க காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு போனால் ஜஸ்ட் ஒரு பச்சை மிளகா போடுங்க போதும் அப்புறம் பூண்டு தட்டி வச்சுருக்கேன் கடலைப்பருப்பு அது சும்மா ஃப்ரை பண்ண ஸ்டார்டிங்கில் போடும்போது அந்த நறுக்கு நறுக்குன்னு நடுவில் கிடைக்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்புறம் கருவேப்பில்ல தேங்காய் நான் இப்போ திருவினா நான் வீட்டில் இருக்கிறதோட நான் இதெல்லாம் செஞ்சுக்கிறேன் நீங்கள் ஆஃபீஸ் போகிறவங்கனா ஃபஸ்ட்டே தேங்காய் திருவி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க ஈஸியாக இருக்கும் காலைல எடுத்து செய்கிறதுக்கு அப்புறம் நான் கொஞ்சம் மஞ்சள் யூஸ் பண்ணிப்பேன் பொரியலுக்கு நீங்கள் வேணும்னா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இல்லை இந்த ப்ளைனாகவே அதே செல்ஃப் கலரில் செய்யலாம் கடுகு அப்புறம் ஜீரகப்பொடி ஆயில் உப்பு அதே மாதிரி அந்த கல் தட்டுறோம் இல்லையா அந்த பூண்டு கல் தட்டு அந்த கல் தண்ணியை வந்து அப்படியே வச்சுக்கலாம் ஊற்றிக்கலாம் நம்ம அம்மாங்கெல்லாம் ஃபஸ்ட்டில் அந்த அம்மியில் அரைச்சிலாம் செய்யும்போது அந்த கழுவி அந்த தண்ணியை ஊற்றுவாங்க பாருங்கள் அது டேஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அப்போ ரொம்ப நல்லா இருக்கும் டேஸ்ட்டு இப்போ நம்ம அதெல்லாம் பண்ணுறதில்ல அதனால் இதை வந்து கழுவி அதில் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ ஸ்டவ் பற்ற வச்சுட்டு சூடேறட்டும் கடாய் சூடேறினோடனே ஒரு மூணு ஸ்பூன் ஒரு மூணு ஸ்பூன் ஒரு மூணு ஸ்பூன் நாலு ஸ்பூன் ஆயில் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ ஆயில் ட்ரையாக வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஆயில் கொஞ்சம் கூட இருந்ததுன்னா எனக்கு பிடிக்கோன்னா கொஞ்சம் ஆயில் கூட ஊற்றிக்கலாம் ஆயில் கொஞ்சம் சூடேறிடுச்சு சூடேறினோடனே கடுகு ஒரு ஒரு ஸ்பூன் கடுகு எப்பவுமே போட்டால் நல்லா வெடிக்க விடுங்க கடுகை அப்போ தான் அந்த ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் கடுகு வெடிச்சு வந்தோன்னா கடலைப்பருப்பு கடலைப்பருப்பு போட்டு கொஞ்சம் நல்லா பொரிய விடுங்க ஸ்லைட்டாக பொரிய விடுங்க போட்டு கடலைப்பருப்பு போட்டால் நடுவு நடுவில் அந்த நறுக்கு நறுக்கு நான் சொந்த அந்த மொதல் ஒரு கிடைக்கும் பொரியல் சாப்பிட்டு வச்சேன் நம்ம கடலைப்பருப்பு கூட்டு கூட சவு சவு வச்சு செய்யலாம் அது ஒரு டைம் செஞ்சு போடுறோம் அதுவும் ரொம்ப ஈஸி அதுக்கு இன்னும் ஈஸி எல்லாத்தையும் இப்போ டக்கு டக்குன்னு வேக வச்சு தாளித்து எடுத்துகிட்டா கடலைப்பருப்பு கூட்டு ரெடி பொரியலாகவும் செஞ்சாலும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் ப்ரௌன் லைட் ப்ரௌன் ஆகிற மட்டும் தான் போடணும் ரொம்ப கருக்கக்கூடாது அப்புறம் கருவேப்பில்ல கட்டி வச்சுருக்க பூண்டு நான் வந்து பொரியலுக்கு நிறைய டைம் பூண்டு சேர்த்துப்பேன் நல்லா இருக்கும் ஃப்ளேவர் நல்லா இருக்கும் நல்லா போட்டு வச்ச பிறகு ரொம்ப விடக்கூடாது நெக்ஸ்ட்டு இந்த வெங்காயமும் பச்சை மிளகாவும் போட்டு வரைக்கும் <laughs> 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 வேலை வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு சமைக்கிற வேலையே ரொம்ப ஈஸியாக தெரியும் நான் வந்து பொரியலுக்கு ஜீரகத்தோடும் 
மஞ்சள் Two seconds. Two seconds. Two seconds. Two ஒரு <laughs> தேவையானி <laughs> 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 போட்டுக்கோங்க <laughs> ஒருக்கல <laughs> அப்பப்ப வந்து ஸ்டவ்வை வந்து செய்ய செய்ய சமைக்க சமைக்க கிளீனாக துடச்சி வச்சுட்டிங்கன்னா ஸ்டவ்வும் கிளீனாக இருக்கும் இது ஒரு வேலையாக செய்ய தேவையில்லை நம்ம வந்து ஸ்டவ் கிளீன் பண்ணணும் துடைக்கணும்னு வேலையாக செய்ய தேவையில்ல முடிஞ்சிருது இப்போ சாதம் போட்டு எப்படி சர்வ் பண்ணலான்னு பார்க்கணும் ஸ்டவ் அந்த மிச்சம் எண்ணெய் இருந்தது இல்லையா அப்பளம் வறுத்துட்டு மிச்சம் எண்ணெய் அது வந்து அந்த எண்ணெயில் வந்துட்டு கடுகு கருவேப்பில்லை வெங்காயம் காஞ்ச மிளகா கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் வெந்தயத்தூள் ஜீரகத்தூள் அப்புறம் இது இதெல்லாம் போட்டு தாளிச்சிங்கன்னா நல்ல வாசமாக இருக்கும் நான் வந்து கொத்தமல்லியும் லாஸ்டில் போட்டு தாளிச்சிப்பேன் இப்போ கடுகு போட்டுக்கலாம் கடுகு ஒரு ஸ்பூன் பொரியலும் கடுகு நல்லா முடிஞ்ச பிறகு இந்த எல்லாம் போட்டு சேர்த்து வச்சுருக்கீங்களா எல்லாம் போட்டுக்கலாம் கருவேப்பில்ல வெங்காயம் அப்புறம் காஞ்ச மிளகா போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு அதை கொஞ்சம் நேரம் நல்லா ப்ரௌனாக வர மட்டும் அது பண்ணுங்க வேண்டுனா பூண்டு கூட தட்டி போட்டுக்கலாம் 
பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல வாசமாக இருக்கும் இது நல்லா ப்ரௌன் ஆகட்டும் ப்ரௌன் ஆனால் தான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப தீயும் விட்டுறாதீங்க சமையல் வந்து ரொம்ப ஈஸி இந்த மாதிரி ஈஸியாக கற்றுட்டிங்கன்னா சமையல் வந்து நீங்களே வீட்டில் அழகாக டக்கு டக்குன்னு செஞ்சிடலாம் வெளியே வாங்கி சாப்பிட்றதுக்கு இது ரொம்ப வந்து வீட்லேயே செஞ்சால் நம்மளுக்கு செலவும் கம்மி மிச்சமும் பண்ணலாம் அழுப்பும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி சமையல்லாம் டக்கு டக்குன்னு செஞ்சிட்டிங்களா கடைசியில் சமையல் மேலே உங்களுக்கு ஒரு ஈர்ப்பே வந்துடும் பாருங்கள் ப்ரௌன் ஆகிடுச்சா இந்த ப்ரௌன் ஆகிற சம் ஆகிற சமயத்தில் கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணிவிட்டு பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம பெருங்காயம் போட்டிருக்கோம் பெருங்காயத்தூள் ஜீரகத்தூள் வெந்தயம் வந்து ஹோலாக ஃபுல்லாகவே போடுவாங்க சிலர் அது வாயில் தட்பார்த்தா ஒரு மாதிரி கசுப்பு தன்மை இருக்கும் பசங்களுக்கு அது குடிக்காது அதனால் இப்படி பொடி பண்ணி வச்சுட்டோமா அது நல்லா அந்த சாம்பார் கூட பிளெண்ட் ஆகிரும் அதுங்களும் அப்படியே சாப்பிட்றாங்க இல்லைன்னா அதை எடுத்து வெளியே வச்சுருங்க அது அதெல்லாம் அதனால் நான் இப்படி பொடி பண்ணி போட்டுப்பேன் எல்லாம் பொடி பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா டேஸ்ட்டும் நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளேவரும் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதோட சத்தம் வந்து நம்ம பசங்களுக்கும் ஃபுல்லாக அதை சாப்பிட்ற வச்சா போவோம் பார்த்தீங்களா இந்த அளவு அதை பாதி வெங்காயம் பொறிஞ்சு வரைச்சு தான் இதெல்லாம் போடணும் முன்னாடியே போட்டுட்டிங்களா தீஞ்சிரும் பாயிச்சா இப்போ லாஸ்ட்டாக இந்த வச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா மிச்ச கொத்தமல்லி அதை போட்டு லாஸ்ட்டாக சும்மா ஒரு ஒரு வதக்கு வதக்கி அந்த ஃப்ளேவர் அப்படியே இருக்கணும் ரொம்ப வதக்கக்கூடாது எடுத்து ரொம்ப சாம்பாரில் இது பருப்பு குழம்பு இந்த சாம்பார்னா கொஞ்சம் தண்ணியாக வைக்கலாம் இது குழம்புன்னு சொல்கிறச்ச இது பாருங்க எப்படி கொஞ்சம் திக்காகவே வச்சுக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி வேணாலும் நீங்கள் ஊற்றிக்கலாம் கொஞ்சம் சூடு கொஞ்சம் சூடு கொஞ்சம் சூடு தண்ணி கொஞ்சம் பத்தில் பாருங்க தண்ணி ஊற்றி இது அலசி இதை ஊற்றிக்கலாம் இப்போ இப்போ பாருங்கள் இது பருப்பு குழம்பு அதனால் கொஞ்சம் திக்காகவே இருக்கட்டும் அந்த பருப்பு தெரியுது அவங்களுக்கு அந்த மலர்ந்து இருக்க பருப்பு எல்லாம் நல்லா தெரியும் இதில் நல்ல நெய் விட்டு நல்ல சாதத்தை கிளறி பசங்களுக்கு நல்ல தளர தளர க கிளறி நல்ல டிஃபின் பாக்ஸில் ஹாட் பேக்கில் கட்டி அனுப்பிச்சிங்கன்னா மதியான சமயம் அதுங்க சாப்பிட்றச்ச நல்ல சூடாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி புளியெல்லாம் இதுக்கு சேர்க்கலை நான் சாம்பார் இல்லை இது பருப்பு குழம்பு இது பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க வீட்டில் இருக்கவங்க நல்ல சூடாக சாதம் செஞ்சுட்டு ஒரு லஞ்சு ரொம்ப ஃபுல்ஃபில்லிங் லஞ்சாக இருக்கும் இது நல்ல சூடாக சாதம் நல்லா ஆவி பறக்க பறக்க சாதம் நல்ல காய் நிறைய எடுத்துக்கோங்க நிறைய பொரியல் கொடுங்க பசங்களுக்கு காய் நிறைய கொடுத்தா ரொம்ப ஹெல்த் சூடாக அந்த பருப்பு குழம்ப சூடான சாதத்தில் ஊற்றி கொஞ்சம் நெய் விட்டு சாப்பிட்டீங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு ஃபுல்ஃபில்லிங்காக இருக்கும்
ரெண்டு கரண்டி விட்டுட்டு நல்ல ஒரு ஸ்கூப் நெய் எடுத்து அது மேலே போட்டு அதுக்கு மேலே இன்னும் கொஞ்சம் பருப்பு குழம்பு விட்டுட்டு இந்த சூடு சாதத்துக்குள்ளார அதை நல்ல தலை தலைன்னு ஊற்றி புரியுதாங்களுக்கு ஊற்றி கூட கர்ட் வச்சு சாப்பிட்டிங்களா ரொம்ப ஃபுல்ஃபில்லிங்காக இருக்கும் ஒரு திருப்தியாக சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கும் வீட்டில் இருந்தாலும் நல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி ஸ்கூலுக்கோ ஆஃபீஸ்க்கோ நீங்கள் எப்படி சூடாக வந்து ஹாட் பேக்கில் போட்டு எடுத்துகிட்டு போய் சாப்பிட்டிங்கனாலும் நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா அதை செஞ்சு பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ